আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলে ভালো আছো আমাদের আজকের ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান আমরা আজকে পড়ব অষ্টম অধ্যায়ে অসমসত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ তো দেখো আমাদের অসমসত্ব একটি মিশ্রণ তৈরি করতে হলে প্রথমেই সাধারণত এটা আমরা করতে পারি দেখো একটি বিকারে দুশো মিলি লিটার পানি নিতে হবে এবং সেখানে কিছু পরিমাণ বা এক থেকে দুই চামচ অপরিষ্কার লবণ যোগ করতে হবে এবং ভালোভাবে নাড়তে হবে এরপর দেখা যাবে লবণের কণাগুলো পানিতে দুর্ভীত হয়ে গেছে আর ময়দার ভারী কণাগুলো বিকারে তলায় জমতে শুরু করেছে অন্যদিকে হালকা ও ক্ষুদ্র ময়দাগুলো হালকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়দার কণাগুলো পানিতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে কারণ আমরা কিন্তু এখানে পরিষ্কার লবণ নিয়ে নিই আমরা এখানে অপরিষ্কার লবণ নিয়েছি যার মধ্যে ময়লা ছিল সেখানে ময়লার ভারী কণাগুলো তোলান হিসেবে নিচে পড়ে আছে এবং হালকা ময়লা কণাগুলো উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে ময়লা কণাগুলো পানিতে সুষমভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে না অর্থাৎ এটি নিশ্চিত যে মিশ্রণটি লবণ পানি ময়দার একটি অসমসত্ব মিশ্রণ কারণ এখানে কিন্তু ভালোভাবে সুষমভাবে বিন্যস্ত হয়নি অর্থাৎ সেটি কিন্তু পুরোভাবে পুরোপুরিভাবে মিশে যায়নি ময়দার কণাগুলো যে সুষম বিন্যস্ত নয় সেটি কীভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায় দেখো আগের কাজে আমরা কিন্তু করেছিলাম যে সেটিকে চার ভাগে ভাগ করে ওজন মেপে এখানে যদি ওইভাবে চার ভাগে ভাগ করা হয় এবং সবগুলো পুরোপুরি বাষ্পায়িত করে প্রতিভাগে অবশিষ্ট বস্তুর ভর মেপে পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে এক একভাবে ভাগে এক এক পরিমাণ বস্তু রয়েছে আচ্ছা বলতো এই মিশ্রণ থেকে আমরা কি কোনোভাবে অদ্রবণীয় ময়দার কণা দূর করতে পারি ছাকুনি দিয়ে চা পাতা যেভাবে লেখার থেকে আলাদা করা হয় ঠিক একইভাবে আমরা অদ্রবণীয় বস্তুর কণাগুলোকেও মিশ্রণ থেকে আলাদা করতে পারি এবার দেখে নিই কীভাবে ফিল্টার কাগজ দিয়ে ময়দার কণাগুলো লবণ পানি থেকে আলাদা করে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যায় তো এখানে আমাদের প্রথমেই ফিল্টার কাগজটিকে এভাবে ভাস করে নিতে হবে এবং কাগজটি ভাস করার পর ফানুলের মধ্যে বসাতে হবে এবং আমাদের সেই দ্রবণটি এর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে দিতে হবে এবং সেখানে লবণের দ্রবণের এখান থেকে সেঁকে এসে বিকারে জমা হবে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো দ্রবণটি আমাদের এখানে এভাবে সেঁকে নিতে হবে এরপর সেটি নিয়ে আগুনে তাপ দিতে হবে এবং পুরোপুরি বাষ্পায়িত করতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ পানি তাপ দিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে তো দেখো মিশ্রণটি ফানালে ঢালার পর কি ঘটল মাটির কণামুক্ত পরিষ্কার লবণ পানি ধীরে ধীরে ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নিচে রাখা বিখারে জমা হলো আর মাটির কণাগুলো ফিল্টার কাগজের উপর আটকে রইল অর্থাৎ লবণের মধ্যে যে ময়দা ছিল তা কিন্তু ফিল্টার কাগজের মধ্যে এখানে আটকে গিয়েছে এবং পরিষ্কার দ্রবণ বিখারে জমা হয়েছে মাটির কণাগুলোকে ফিল্টার কাগজ দিয়ে মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে আলাদা করার এই প্রক্রিয়ার নাম হলো পরিশ্রাবণ অর্থাৎ পরিশ্রাবণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা যায় বিকারে পানি পুরোপুরি শুকে যাওয়ার পর তোমরা কি পেলে সাদা ধবধবে ও পরিষ্কার লবণের স্তর পেয়েছো কারণ শুরুতে নিয়ে ময়দাযুক্ত লবণ থেকে সকল ময়লা ফিল্টার কাগজ দিয়ে পরিশ্রাবণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু দুইটা প্রক্রিয়া কাজ করা হয়েছে প্রথমে পরিশ্রাবণ করা হয়েছে যেখানে তরল পদার্থের মধ্য থেকে কঠিন ময়লাগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে বাষ্পীভবন যেটা তোমরা আগের ক্লাসেও জেনেছো এখানে সম্পূর্ণ পানি বাষ্পায়িত করে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে কঠিন বস্তুকে আলাদা করা হয় দেখো এরপরে আসছে লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতিকরণ অর্থাৎ টানাদার লবণ তৈরিকরণ আমরা পূর্বে অনুচ্ছেদে পরিশ্রাবণ ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত প্রণালী দেখেছি ওই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত লবণ কিন্তু দানাদার ছিল না ছিল লবণের স্তর যা মূলত অদানাদার লবণ অর্থাৎ আমরা এর আগেও যে লবণ পেয়েছি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সেটা কিন্তু দানাদার বা স্ফটিক ছিল না এখন আমরা লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণের কৌশল শিখব তো 
এখানে আমাদের প্রথমে একটি কাজ করতে হবে দুশো মিলিলিটার পানি নিতে হবে এবং পঞ্চাশ গ্রাম অপরিষ্কার লবণের একটি মিশ্রণ তৈরি করে পরিশ্রবণের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণ পানির দ্রবণ অর্থাৎ লবণাক্ত পানি বানাতে হবে এরপর সেটি একটি ত্রিপদি শ্রেণীর উপর বসিয়ে তাপ দিতে হবে এবং যখন দ্রবণের পরিমাণ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে তখন তাপ দেওয়া বন্ধ করতে হবে এরপর সে বিকারটি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে দেখো বিকারটি ঠান্ডা হওয়ার পরে তোমরা কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ বিকার তলায় বা গায়ে লবণের দানা জমতে শুরু করেছে অর্থাৎ যখন বিকারটিকে তাপ বন্ধ করার পর ঢেকে রাখা হবে তখন দেখা যাবে বিকারের গায়ে বা নিচে লবণের স্ফটিক বা দানা জমতে শুরু করেছে এই দানাযুক্ত লবণই হলো লবণের স্ফটিক লবণের স্ফটিক তৈরির এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় স্ফটিকীকরণ অনেক সময় লবণাক্ত পানি হতে স্ফটিক পাওয়ার জন্য এতে দুই একটি লবণের দানা বাইরে থেকে যোগ করতে হয় অর্থাৎ লবণের স্ফটিক তৈরি করার জন্য অনেক সময় বাইরে থেকে এক্সট্রা বা অতিরিক্ত লবণ যোগ করার প্রয়োজন হয় এতে যোগকৃত লবণ দানাকে ঘিরে খুব দ্রুত দানাদার লবণ জমা হতে থাকে অর্থাৎ বাইরে থেকে যে অতিরিক্ত লবণ দানা যোগ করা হয় এর কারণে লবণের স্ফটিকগুলো খুব দ্রুত জমতে শুরু করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আগামী ক্লাস আমরা পড়ব লবণাক্ত পানি হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুতকরণ এবং সাসপেনশন ও কলয়েড ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ